Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erodov. The question says, a point moves along a circle with a velocity v equal to 80, where a equal to 0.50 meter per second square. Find the total acceleration of the point at the moment when it covered the nth, where n is equal to 0.10, fraction of the circle after the beginning of the motion. चलिए बच्चों तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द प्रॉब्लम सवाल में बेसिकली ये कहा गया है कि एक जो पॉइंट है ना वो मूव कर रहा है एक सर्कल के अलोंग और उसकी जो वेलोसिटी है है ना उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली एरोडोव में जब वेलोसिटी वेक्टर ना लिखा रहे या फिर वी को बोल्ड में ना लिखा रहे तब तक हम लोग वेलॉसिटी को क्या एज्यूम कर दें स्पीड तो बेसिकली एरोडोव वॉन्ट्स टू कमेंट ऑन द स्पीड की स्पीड जो है वो वी बराबर क्या है ए इंटू है जहां पर ए की वैल्यू क्या है हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और T इज टाइम अब अपने से पूछा गया है कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा है ना कब जब पार्टिकल ने एनएथ फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल कवर कर लिया है और कब से बिगिनिंग ऑफ द मोशन से तो लेटर से बच्चों की T बराबर जीरो पर पार्टिकल यहां पर था है ना तो उस समय इसकी स्पीड क्या थी जीरो थी बिल्कुल जीरो से यह चलना चालू कर रहा है अब मान लेते हैं कि ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसने कितना कवर कर लिया एनथ फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल कवर कर लिया है तो बच्चों टोटल एंगल होता है टू पाई उसका ये कितना पोर्शन कवर किया है वो उसने कवर किया है एनथ इसका मतलब ये एंगल जो है है ना ये एंगल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली टू पाई इन टू एन क्लियर ये बात क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट वन जीरो तो बेसिकली उसने एनथ फ्रैक्शन अगर कवर किया तो थीटा कितना हो जाएगा टू पाई एन अब बच्चों ऐसे सोचते हैं कि हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट है इस मोमेंट पर नेट एक्सेलरेशन निकालना एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गई और साथ ही साथ इसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक और एक्सेलरेशन हमें चाहिए होगा वो कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना तो हमारे को पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर है ना और ए बराबर कितना होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर और ए टी कितना होता है वो होता है डी वी बाई डी टी जहां पर वी क्या होता है वी होता है स्पीड है ना भूलिएगा मत ए टेंजेंशियल बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसीलिए यहां पर वी का मतलब होता है स्पीड अब बच्चों हमें यह पता है कि वी बराबर दिया हुआ है सवाल में ए इंटू तो बड़े आराम से हम लोगों ने देख लिया कि डी वी बाई बराबर ए है जो कि क्या आ रहा है एक कॉन्स्टेंट आ रहा है है ना इसका मतलब ये हो गया कि ए टेंजेंशियल जो है वो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और उसकी वैल्यू कितनी है ए है अब बस हमें क्या निकालना है उस समय उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी है ना तो चलिए स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों हमें ये पता है कि स्पीड क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर किस रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वी को मैं लिख देता हूं डी एस वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू अब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा फर्दर मैं लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू ए टी इंटू डी टी अब आप देखिए कि टी इक्वल टू जीरो पर तो वो शुरुआत ही कर रहा था तो उस समय उसने जीरो डिस्टेंस कवर करा अब अपने को बात करनी है किस मोमेंट की जिस मोमेंट पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा आइए देखते हैं ये वाली जो लेंथ है लेटर से कि ये ए है और ये बी है ये जो आर्क लेंथ ए बी है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू थीटा और थीटा कितना है टू पाई एन है तो बेसिकली डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 2 पाई आर इन टू एन तो वही यहां पर लिमिट में भर देंगे t बराबर लेटर से t नॉट पर हम लोग क्या कह सकते हैं s बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर इन टू एन तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर इन टू एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय t नॉट स्क्वायर अपॉन 2 तो यहां से देखिए अपने पास t नॉट कितना आ जाएगा t नॉट बेसिकली आ जाएगा 4 पाई आर एन अपॉन ए का भी अंडर रूट क्लियर है ये बात इसके अलावा बच्चों सवाल में हमारे को टाइम के हिसाब से स्पीड का वेरिएशन दिया हुआ था वी बराबर दिया हुआ था ए इन टू टी तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा ए मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट जो कि कितना हो जाएगा ए इन टू अंडर द रूट ऑफ फोर पाई आर एन अपॉन ए क्लियर ये बात तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ फोर पाई आर एन ए क्लियर है तो अब अपने को क्या चाहिए ए सेंट्रिपिटल चाहिए 
तो ए सेंट्रिपिटल बराबर हो जाएगा वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर तो चलिए वी नॉट स्क्वेयर देखते हैं कितना आ रहा है ये आ जाएगा फोर पाई आर एन ए और इसको डिवाइड कर देंगे आर से तो देखिए आर कैंसल आउट हो गया तो ये बन गया फोर पाई एन इन टू ए अब अपने को नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर राइट तो यहां से देखिए अगर मैं यहां पर ए सी की वैल्यू भर दू तो ए सी आया था फोर पाई एन ए तो इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल हम लोगों ने देखा था कि वो कॉन्स्टेंट था और उसकी वैल्यू ए थी तो यहां लिख, लग, लिख देंगे हम लोग ए का स्क्वायर तो यहां से जो है है ना ये ए टोटल है ना ऐसा बोल देते हैं तो ए टोटल अपने पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर देखिए यहां पर है ना तो ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो ये ए बन जाएगा तो ए टाइम्स अंडर द रूट ऑफ वन प्लस फोर पाई एन का होल स्क्वायर तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर पाई एन का होल स्क्वायर तो आई होप बच्चों आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चो बाय